家好，本期给各位带来二零二四年英国锦标赛，斯家辉对阵吴一泽。吴一泽一个精彩十次回球翻袋，收下红球。此时吴一泽五比三拿到赛点，如果把握住机会的话，他很有希望在该局最后逆转，终结比赛。吴一泽在反复观察绿球，如果绿球中袋够的话，那么可以很好衔接上黄球。斯嘉辉和吴一泽两位都是零零后小将，两人之前只有过一次交手。今年的世锦赛，斯嘉辉以十比四战胜吴一泽。Five. We use it. Five. Seven. 实在可惜，运进绿球，准下咖啡。最后篮球想要强行走位，还是出现失误。现在机会回到斯嘉辉手中，他打到本球可以拿下挽救赛点。Five. Eleven. And the frame. Sujo. 下面我们来看两人的第十局。斯嘉辉想要踢到篮球后面，可惜没有成功，反而是给吴一泽留下做斯诺克的机会。斯嘉辉本意应该是想解底裤红球，这样不管怎么解都不会漏。随之解到上方这一颗，这样右边就留下进攻机会。One. 这场比赛都没有发挥出应有的水准，前面的进程比较稀碎。
。四家辉全场打出一个过百，一个五十加。吴一泽全场只有两个五十加。Twenty-four, twenty-five. 一杆踹了一脚，效果不错。中袋可以衔接。吴一泽也是回头算下分数。现在他收完外面的三颗，就基本可以确保拿下了。Thirty-three. 远台飙进，可惜走少了一些，红球没有走够，这下就麻烦了。此时吴一泽领先六十一，接下来的这个红球是关键的超分球，难道比赛还会有其他剧情吗？啊！台球永远不变的真理，你尽管大力，剩下的交给奇迹。很专业，随即就给到特写镜头。对于四家辉来说，他本次的英锦赛之旅到此结束了。这里顺便说点题外话：首轮出局后，四家辉、赵兴同以及奥沙利文三人聚在一起。赵兴同跟火箭在首轮出局后还一起共进晚餐，看来他们几人确实有很多共同话题。Fifty-one, fifty-two. Weezer, fifty-two. Frame in the match. Weezer, 好了，本期视频就到这里。我是看台球的冯冯。各位小伙伴，记得点赞关注哦。